నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆర్టీవీ తెలుగు సో ఈ రోజు ప్రధానంగా మరి మనతో పాటు ఈ రోజు డాక్టర్ కార్తిక్ ఆర్థోపెడిక్ ఉన్నారు ఆయన మరియు జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ లో కూడా ఆయన ఎక్స్పర్ట్ సో ఆ సార్ తో కొన్ని విషయాలు మరి ఆర్థోపెడిక్ కి సంబంధించి సమస్యలు ఏ రకంగా ఉన్నాయి వాటి గురించి కొన్ని సార్ తో మాట్లాడి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో డాక్టర్ నమస్కారం నమస్తే డాక్టర్ ఎలా ఉన్నారు ఓకే డాక్టర్ అయితే ఇప్పుడు హిప్ ఏవియన్ గురించి మాకు కాస్త తెలియజేయండి హిప్ ఏవియన్ అంటే ఏంటి ఈ హిప్ ఏవియన్ అనేది దీన్ని ఏవియన్ అంటే ఏ వ్యాస్కులర్ నెక్రోసిస్ అంటామండి హిప్ అంటే మామూలుగా తుంటి జాయింట్ యూజువల్గా హిప్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఓల్డ్ ఏజ్లో వస్తాయి లైక్ కింద పడి ఫ్రాక్చర్స్ అవ్వడము అని కానీ ఈ ఏవియన్ అన్నది రిలేటివ్లీ యంగ్ ఏజ్లో వస్తుంది లైక్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళల్లో కామన్గా చూస్తుంది ఈ ఏవియన్ వచ్చిన వాళ్ళకి మెయిన్గా ఏమవుతుందంటే తుంటిలో నొప్పి వస్తుంది వాళ్ళు కింద కూర్చోవడం కానీ లే లేయడం కానీ లేదా ఒక సైడ్కు పడుకుని తిరగాలి అంటే ఇబ్బంది పడుతుంది అండ్ దీనికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఇంతకుముందు అయితే గిన ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా చూసేవాళ్ళము అండ్ ఏదైనా వేరే ట్రీట్మెంట్ కోసం స్టిరాయిడ్స్ వాడిన వాళ్ళల్లో ఈ హీప్ ఏవియన్ వచ్చేది ఈ హీప్ ఏవియన్ అంటే గిన ఈ ఫీమర్ అనే బోన్ ఉంటుంది థై బోన్ దీనికి ఉన్న పైన మీద ఉన్న పార్ట్కి బ్లడ్ సప్లై అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఈ బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోయి నిదానంగా అక్కడ ఉన్న బోన్ అంతా డెడ్ అయిపోతుంది సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ వ్యాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఏ వ్యాస్కులర్ అంటే బ్లడ్ సప్లై లేదు నెక్రోసిస్ అంటే బోన్ చనిపోతుంది ఏ వ్యాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ హిప్ అని అంటాం కానీ ఇప్పుడు కోవిడ్ తర్వాత ఆల్కహాల్ తీసుకొని వాళ్ళలో కూడా వీఆర్ సేయింగ్ అండ్ రిలేటివ్లీ ముందుతో పోలిస్తే నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ అనేటివి చాలా ఎక్కువ పెరిగాయి so it has become a relatively common disease after covid okay. this is one of the change we are seeing after covid okay ati doctor idi ekkuga evarilo ee manam ee disease chustam den gurinchi idi manam maamuluga alcohol regular ga early age lo alcohol iskodam start chesina vallu before 20 years and adi kuda oke sari ekku alcohol taage vallu binge alcohol antu and smoking ledha steroids అండ్ కొన్ని బ్లడ్ డిసార్డర్స్ ఉంటాయి లైక్ సికిల్ సెల్ అనేమియా అని ఎక్కువగా ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో చూస్తాము మన దగ్గర కూడా కొన్ని ప్లేసెస్లో ఈ సికిల్ సెల్ అనేమియా అని ఇది ఒక రకమైన హిమోగ్లోబిన్ ఇటువంటి వాళ్ళల్లో రెగ్యులర్గా మనము ఏవియన్ డిసీజ్ని చూసేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు కోవిడ్ తర్వాత ఇవేవి లేని వాళ్ళల్లో కూడా హిప్ ఏవియన్ వస్తుంది ఓకే అయితే డాక్టర్ మరి ఈ హిప్ ఏవియన్ ఉన్న వాళ్ళని ఎలా గుర్తించాలి దీనికి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయంటారా దీంట్లో మల్టిపుల్ స్టేజెస్ ఉంటాయండి అర్లీ స్టేజెస్లో స్టేజ్ జీరో ఆర్ స్టేజ్ వన్ అంటాం దీంట్లో లక్షణాలు ఏంటంటే స్టేజ్ జీరో అంటే పేషెంట్కి పెద్దగా లక్షణాలు ఏమీ ఉండవు వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు తుంటి నడు దగ్గర నొప్పి కానీ లేదా నడుం నొప్పి కానీ రావడము లేదా వాళ్ళు ఇంతకు ముందులాగా కింద కూర్చొని లేయలేకపోవడం ఇబ్బంది పడడం లేయాలంటే లేదా వాళ్ళు ఒక సైడ్ నుంచి పడుకొని ఇంకొక సైడ్కి తిరగాలి అంటే ఇబ్బంది పడుతుంటారు మెయిన్గా ఇండియన్ టాయిలెట్ పొజిషన్లో కూర్చోవాలి అంటే ఇబ్బంది పడుతుంది ఇట్లా మైల్డ్ సిమ్టమ్సే ఉంటాయి స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో బట్ ఎప్పుడైతే స్టేజ్ టూ దాటి స్టేజ్ త్రీకి వెళ్తారో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళ నడకలో కూడా ఇబ్బంది పడడం కానీ సో ఇటువంటివన్నీ ఉంటాయి కనీసం కుర్చీలో కూర్చోవడానికి కూడా ఇబ్బంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు అయితే డాక్టర్ ఎలాంటి స్టేజ్లో డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు కొందరు ఏమనుకుంటారు అంటే చిన్న పెయినే కదా బాంబు రాస్తే తగ్గిపోతుందిలే అని అలా అనుకునే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు సో ఎట్ వాట్ టైమ్ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలంటారు దీన్ని మెయిన్గా కూడా మెయిన్గా స్టేజ్ జీరో స్టేజ్ వన్లో నెగ్లెక్ట్ చేయకపోవడం వల్ల అప్పుడే డాక్టర్ని కలిస్తే కానీ సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ స్టేజ్ టూకి ముందు ఉన్న ట్రీట్మెంట్ స్టేజ్ టూ తర్వాత ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఓకే వాట్ వీ డూ ఇన్ స్టేజ్ జీరో స్టేజ్ వన్లో ఏం చేస్తాము అంటే హి ప్రిజర్వేషన్ సర్జరీ ప్రిజర్వేషన్ అంటే అక్కడ ఉన్న బోన్నే హౌ టు ప్రివెంట్ డిసీజ్ ఎక్కువ కాకుండా అదే బోనే పేషెంట్కి పని జరిగేలాగా చేసే సర్జరీస్ని ప్రిజర్వేషన్ సర్జరీస్ అదే స్టేజ్ త్రీ తర్వాత ఏమవుతామంటే అన్ని రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్ ఉంటాయి సో వీ రిమూవ్ ద డెడ్ పార్ట్ అండ్ రీప్లేస్ విత్ ఏ మెటల్ పార్ట్ అనమాట సో ఎప్పుడైనా న్యాచురల్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ సో త్వరగా పేషెంట్ త్వరగా వచ్చారనుకోండి అండ్ ఇట్స్ డయాగ్నోసిస్ కూడా ఒక్కొక్కసారి పేషెంట్ కూడా చాలా కష్టం ఎందుకంటే చాలామందికి తుంటిలో ఉంటుంది ప్రాబ్లం బట్ వాళ్ళు పేషెంట్ ఎప్పుడు కూడా మోకాల్లో నొప్పి చెప్తుంటారు 
దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రికి ప్రజెంటేషన్ అన్నట్లు మాకు నోకాలు నొప్పి అని చెప్పేసి వాళ్ళు పెయిన్ కిల్లర్ వాడడము మోకాలకి ఎక్స్రే తీసుకోవడము అదంతా నార్మల్ ఉండడం వల్ల డయాగ్నోసిస్ చాలా డిలే అయిపోతుంది అనమాట సో అర్లీ స్టేజ్లోనే ఆర్థోపెడిషియన్ని కలిశారు ఊహిస్ ట్రీటింగ్ హిప్ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకోండి క్లియర్ క్లినికల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఇది మోకాల నొప్పి కాదు ఈ నొప్పి మో పేషెంట్కి మోకాల నొప్పి ఉన్న తుంటిలో ప్రాబ్లం ఉంది అని కనుక్కోగలిగి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేసామనుకోండి హిప్కి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇట్ అట్ అర్లీ స్టేజ్ స్టేజ్ వన్లోనే వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇట్ ఓకే అయితే డాక్టర్ దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది సో లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుందా సటెన్ టైం లిమిట్ ఏదైనా ఉంటుందా ట్రీట్మెంట్ ఈ స్టేజ్ వన్లో ఏమంటే ఇది మెయిన్లీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటూ పెద్దగా ఏం లేవండి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ బిస్ఫాసినేట్స్ అని వీ క్యూ మెడిసిన్స్ అవి కొన్నాళ్ళు వాడాల్సి వస్తుంది చాలామందికి అర్లీ స్టేజెస్లో ఉంటే ఆ మెడిసిన్తోనే క్యూర్ అవుతుంది బట్ మెయిన్లీ ఇట్స్ ఏ సర్జికల్ డిసీజ్ అనుకోవాలి సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఈ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్లో ఎప్పుడైతే స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ ఏ అంటాము ఈ స్టేజ్లో వచ్చిన వాళ్ళకి మనం ఎంఆర్ఐలో డయాగ్నోస్ అయింది ఆ ఎంఆర్ఐలో ఏమవుతుందంటే ఈ ఫీమర్ బోన్ అన్నది కొలాబ్స్ కాదు అంటే అక్కడ డిసీజ్ ఉంటుంది కానీ ఆ నార్మల్ రౌండ్ షేప్ అన్నది స్టిల్ మెయింటైన్ అవుతుంది అలా నార్మల్ రౌండ్ షేప్ ఉన్న వాళ్ళకి మనము ఏ చిన్న చిన్న ఆపరేషన్ చేసి కోర్ డీకంప్రెషన్ అంటాం ఆ డ్యామేజ్ అయిన డెడ్ బోన్ అంతా వీ కెన్ రిమూవ్ ఇట్ డెడ్ బోన్ ఎప్పుడైతే రిమూవ్ చేసామో మళ్ళీ న్యూ బోన్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ నావు కొన్ని రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయంటే ఆ డెడ్ బోన్ రిమూవ్ చేయడంతో పాటు న్యూ బోన్ కూడా పెరగడానికి ఛాన్సెస్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి బోన్ మ్యారో స్టెమ్ సెల్స్ అని బోన్ స్టెమ్ సెల్స్ లైక్ ఆస్టోబ్లాస్టిక్ స్టెమ్ సెల్స్ అని ఇలాంటి రకరకాల ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ నవ్ అవైలబుల్ 